ইমিউনিটিকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয় এই জায়গায় শেষ করেছিলাম একটা ছিল ইনেট ইমিউনিটি টপে লেখা আছে আর একটা হলো অ্যাডাপটিভ স্পেসিফিক বা অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি ইনেট ইমিউনিটি আসলে যে ইমিউনিটিটা কোনো অ্যান্টিজেন এক্সপোজারের পূর্বেই মনে করো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাস প্রোটোজোয়া শরীরে ঢুকে নাই কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রোটেকশন আছে সেটা হচ্ছে ইনেট বা ন্যাচারাল বা নেটিভ ইমিউনিটি এর মূল কম্পোনেন্টটা কি এটা যে যেমন অ্যাক্সিস্ট বিফোর ইনফেকশন ন্যাচারাল বডির ভিতরে থাকে এবং এটা কিন্তু র্যাপিড ইমিউন রেসপন্স তারা তৈরি করে অ্যাগেনস্ট ম্যাক্রোভস তাহলে এই ইউনিটি ইমিউন রেসপন্সের প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্টস গুলো কি ন্যাচারাল ইমিউনিটি যেমন ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল বেরিয়ার ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল বেরিয়ার দ্বারা কি বলি যদি আমাদের এই যে বড় একটা স্কিন লার্জেস্ট বেরিয়ার না থাকতো আমাদের মাংস গুলো এক্সপোজ থাকতো এক্সপোজ থাকতো তাহলে তোমরা কিন্তু খুব বাঁচতে না দেখো ন্যাচারালি স্কিনের উপরে এই যে এপিডারমিস তার যে পাঁচটা লেয়ার চ্যাটাম কর্নিয়াম ডেড টিস্যু এত প্রোটেক্টেড কোনো জীবাণু ঢুকে না ভিতরে তারপরে স্ট্যাটাম গ্রানুলোসাম স্ট্যাটাম স্পাইনোসাম স্ট্যাটাম বেজালি স্ট্যাটাম লুসিডা এই এত মোটা তিনটা চারটা পাঁচটা লেয়ার থাকার কারণে কি হচ্ছে স্কিনের ভিতর দিয়ে কিন্তু কোনো ইনফেকশন যেতে পারতেছে না তুমি ধুলা বালি কাদা গড়াগড়ি করছো হাত দিয়ে পচা মুরগি ধরছো বা ইনফেক্টেড বার্ড পোস্টমর্টাম করছো অনেক ক্ষেত্রে অনেক জীবাণু স্কিন দিয়ে ঢুকতেছে না এটা কিন্তু ন্যাচারাল বেরিয়ার ন্যাচারাল ইমিউনিটি ইনেট ইমিউনিটি আমরা যে হাঁচি কাশি হয় নাক দিয়ে ধুলা ঢুকলে পারে নাকের আপার রেসপিরেট ট্রাক্টর প্রচুর গবলেট সেল আছে সেলাই এগুলো করে কি এই ডাস্ট গুলোকে ধরে ফেলে তুমি দেখো না ধুলা ধুলা বালিতে তুমি হাঁটতেছ তো ঘর ঝাড়ু দিচ্ছ একটু পরে একটু কাশি দিলা কপ দিলা কপটা কিন্তু কালো ময়লাগুলো বেরিয়ে আসলে ময়লাগুলো কেন এই যে সেল গুলো কিন্তু সেই ডাস্ট পার্টিকেল গুলোকে গবলের সেল যে মিউকাস তৈরি করতো সেই মিউকাস দিয়ে আটকে দিচ্ছে তাহলে এটা কিন্তু ন্যাচারাল একটা একটা বেরিয়ার যেমন ওরাল মিউকাস আছে ভেজাই নাতে ইউরেথ্রাল ওপেনিং এ এই ন্যাচারাল যে ওপেনিং গুলো আছে ন্যাচারাল মিউকোক্রিটিনের জাংশনে লিপের মিউকোক্রিটিনের জাংশন এই যে এখানে আছে এখানেও কিন্তু তোমার যে এপিডারমিসের কন্টিনিউশন তাহলে পার্থক্য কি পার্থক্য হচ্ছে এপিডারমিসে স্ট্যাটাম কর্নিয়াম থাকে মুখে ভেজাইনাতে ন্যাচারাল মিউকোস সাথে ওই এপিডারমিসের কন্টিনিউশন কিন্তু স্ট্যাটাম কর্নিয়াম এই ডেড টিস্যুটা নাই ডেড টিস্যু থাকলে কি কোনো ফিলিংস হতো আমাদের আমি টেস্ট পেতাম স্বামিস্ত্রীর ফিজিক্যাল রিলেশনের যে ফিলিংসটা সেটা পেতাম নাক দিয়ে কত ডাস্ট মল আবর্জনা ঢুকতেছে আমরা বুঝতেই পারতাম না ওটা স্ট্যাটাম কর্নিয়াম যদি থাকতো সুতরাং এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল বেরিয়ার একটা ইউনিটি ইমিউনিটির অংশ আমাদের বডিদের নর্মালি কিন্তু প্রচুর ফ্যাকোসাইটস আছে যে সকল জিনিসগুলো ছোট বা বড় জিনিসগুলো খায় মানে আমরা ম্যাক্রোফেস বলি কাকে মনোসাইড গুলো যেগুলো বড় বড় জিনিস ধরে খায় মাইক্রোফেস কাকে বলি নিউট্রোফিল ছোট ছোট জিনিসগুলো ধরে খায় ব্যাকটেরিয়া বা তার থেকে ছোট জিনিসগুলো তাহলে দেখো মনোসাইড ডেট আর বেশি খেতে পারে মনোসাইড ডেট অন্য যে কোনো টিস্যুতে খেয়ে ফেলতে পারে এই জন্য ম্যাক্রোসাইডকে কি বলে ওই মন মনোসাইড এবং তার ইকুপ্যালেন্ট সেলগুলোকে বলে ম্যাক্রোফেস আর নিউট্রোফিল যেতে ছোট 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 পার্টিকুলগুলো খায় এই জন্য এটাকে বলে মাইক্রোফেস তো এফিয়াকোসাইড সেলগুলো আছে আমাদের বড়িতে ন্যাচারাল কিলার সেল আছে তোমাদেরকে বলছিলাম সেলস অফ ইমিউনিটির ক্ষেত্রে ন্যাচারাল কিলার সেল এরা কিন্তু গ্রানুলার লিম্পোসাইট যদি একজাক্টলি লিম্পোসাইট না লিম্পোসাইটের মতো দেখতে লিম্পোসাইটের দ্বিগুণ তিন গুণ বড় কিন্তু প্রচুর গ্রানুলস থাকে গ্রানুলস গুলো কি লাইসোজম লাইসোজমের ভিতরে তোমার সকল ধরনের এনজাইম আছে প্রোটোলাইটিক লাইপোলাইটিক লাইকোলাইটিক নিউক্লিওলাইটিক খোলা হয় কি যত ফরেন পার্টিকেল লাইপোজম গুলোর ভিতরে বেসিকালের ভিতরে ট্র্যাপ হয় সেগুলো কিন্তু মেরে ফেলে এই ন্যাচারাল কিলার সেল যার দুর্বল তার কিন্তু টিউমার হবে আমাদের বডিতে কন্টিনিউসলি টিউমার তৈরি হচ্ছে এই ন্যাচারাল কিলার সেল এনকে সেল মেরে ফেলতে খেয়ে ফেলতেছে তাহলে এগুলো কিন্তু একটা ইনেট ইমিউনিটির অংশ ব্লাড প্রোটিনের কথা তোমাদেরকে বলছি সাইটো কারেন্টস কমপ্লিমেন্টস 
এই ব্লাড প্রোটিন গুলো কিন্তু তোমার ইমিউনিটি তৈরি করতেছে অনেক সময় দেখা যায় তোমাকে বলছি যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবায়োটিক কমপ্লেক্স ফর্মেশন করলেই কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেট হয় এটা ক্লাসিক্যাল পাথে অনেক সময় বডিতে ম্যাক্রোফেজ ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাস খেতে পারছে না কিন্তু দেখা গেল যে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম ওই জীবাণু সংস্পর্শে আসে অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে যেটাকে আমরা বলছি অল্টারনেট পাথে এই ব্লাড প্রোটিন গুলো কিন্তু তোমার ইমিউনিটি ন্যাচারাল ইমিউনিটি তাদের ভিতরে কিন্তু অ্যান্টিবডি তৈরি হয় নাই এই ইমিউনিটি তৈরি করছে এই জন্য তোমার ন্যাচারাল ইমিউনিটি তারা কন্ট্রিবিউট করছে সুতরাং সাইটোকাইন কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম এরা সবই কিন্তু এই ন্যাচারাল ইমিউনিটির অংশ সুতরাং এই ন্যাচারাল বেরিয়ার ন্যাচারাল কিছু প্রোটিন এগুলো কিন্তু ইনেট বা ইনবর্ন ইমিউনিটি যেটা সেটা কম্পোনেন্ট তৈরি করছে আমরা যদি বলি অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি এটা স্পেসিফিক এটাকে আমরা বলি অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি বা পোস্ট এক্সপোজার ইমিউনিটি যখন জীবাণু আমাদের শরীরের ভিতরে ঢুকলো তারপরে যে ইমিউনিটি হয় সেটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি এটা অ্যাকোয়ার করা আগে ছিল না সুতরাং এটি হাইলি অর্গানাইজড একটা ডিফেন্স মেকানিজম যে অর্গানিজমের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে বা সাইটোকান তৈরি হবে এটা কিন্তু অন্য অর্গানিজম বিরুদ্ধে কাজ করবে না অনেক সময় করে ক্রস রিয়াক্টিং হয় এরকম দিয়ে একটা ঘটনা বলবো যে ইমিউনিটি তৈরি হলে ক্ষতি করে সেগুলো ক্রস রিয়াক্টিং গুলো আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেনিফিট করে যেরকম যার তোমাদের যাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় এটা আমরা সিজনাল ফ্লু বলি গা ব্যথা করে নাক দিয়ে পানি পড়ে জ্বর জ্বর লাগে খেতে ইচ্ছে করে না এই টাইপ বি বা সি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তারা কিন্তু এই করোনা ভাইরাসকে প্রোটেকশন দিচ্ছে এটা ক্রস প্রোটেকশন বলে যদিও স্পেসিফিক অ্যাকোয়ার্ড কিন্তু অ্যান্টিজেনিক সিমিলারিটি থাকলে কিন্তু ক্রস প্রোটেকশন দেয় এগুলো কিন্তু অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি সুতরাং এই অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির মেন কম্পোনেন্ট হলো লিম্পোসাইটস বি লিম্পোসাইটস টি লিম্পোসাইটস এবং তারা যে প্রোটিনটা তৈরি করে সেই প্রোটিন যেমন বি লিম্পোসাইট অ্যান্টিবডি তৈরি করে আর টি লিম্পোসাইট সাইটোকাইন্স তৈরি করে তো এগুলো হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি তার মানে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি তোমরা দুইটা বলতে পারো হিউমোরাল ইমিউনিটি অথবা সেল ইমিডিয়েট ইমিউনিটি এখন আমাদের যে প্রসেসে ইমিউনিটি তৈরি হয় তার উপর ভিত্তি করে ইমিউনিটিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি কি ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার কারণে কোনো ইনফেকশন হলে সে মারা গেল না বেঁচে গেল তার গেস্ট ইমিউনিটি হবে এটা হলো অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি ডেভেলপড ইন রেসপন্স টু অ্যান্টিজেন ইমিউনিটি কি এখানে কোনো অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাস প্রোটোজোয়া বা কোনো অ্যান্টিজেন ঢুকে নাই কিন্তু যদি কোনো একটা ইমিউনাইজড অ্যানিমালের ইমিউনাইজড মানুষের থিরাম কালেকশন করে সেটা যদি তোমার নন ইমিউনাইজড মানুষ বা অন্য কোনো অ্যানিমালকে দাও তাহলে কিন্তু তোমার দেখো অ্যান্টিবডিটা তুমি ট্রান্সফার করলাম অ্যান্টি সিরাম মানে কি সিরাম কন্টেনিং অ্যান্টিবডি সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ইমিউনিটি তোমাদের এর আগে প্রথম কাছে বলেছিলাম যে তোমরা যারা মা হবে ইভেন যারা অ্যানিমাল ফার্মে কাজ করবে বা গ্রামে যাদের গরু বাসু ছাগল আছে কলস্ট্রামটা কিন্তু বাচ্চাদের খাওয়াতে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ইমিউনিটির সোর্স হচ্ছে কলেস্ট্রাম এর থেকে ভালো ইমিউনিটির সোর্স আর কোথাও নাই কোনো বাচ্চা যদি কোলেস্ট্রাম না খায় তার কিন্তু এই ইকোলাই ইনফেকশন হবে কলিবেসিলোসিস হবে এবং বাচ্চারা মারা যায় ম্যাস্টাইটিস হয় মার ম্যাস্টাইটিস হয় যদি কোনো কারণে তাদের ইমিউনিটি কম থাকে আর মার যদি ইমিউনিটি কম থাকে মা যদি কোনো প্যারাসাইটিক ডিজিজে ভোগে মাকে গ্রামাঞ্চলে তোমাদেরকে যেটা করে বাবা মা কি করে যে বাচ্চা বড় না হয় যে তোমার কম খেতে দেয় কম খেতে দিলে তো কি হলো বাচ্চারও মাসুল হবে না তোমারও ইমিউনিটি হবে না অনেকে ধারণা যে বাচ্চা বড় হয়ে গেল বাচ্চা ডেলিভারি কিভাবে হবে আলটিমেটলি তোমরা কিন্তু সবাই সিজার অ্যান্ড সেকশন করে বাচ্চা নাও ন্যাচারাল ডেলিভারি করলেও ডাক্তারদের সময় নাই এই জন্য কোনোভাবে বাচ্চা ছোট হোক এটা মনে করে প্রোটিন কম খাওয়া যাবে না ডাল কম খাবা ডিম কম খাবা দুধ কম খাবা এটা কিন্তু হবে না সুতরাং প্রোটিন কম খাইলে পারে কি হবে তার অ্যান্টিবডি কি একটা প্রোটিন এই জন্য কিন্তু তোমার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে প্যাসিভ ইমিউনিটি হলে পারেও বাচ্চা কলস্ট্রাম খেলো ঠিকই কিন্তু তার ইমিউনিটি হবে না বলো কোনো 
অ্যাডাল্টের জন্য স্যার কতটুকু উপযোগী আর নিউ বর্ন মানে হিউম্যান যে বেবি থাকে তার জন্য কতটুকু উপযোগী স্যার এটি কমপ্লিটলি डिफरेंट থিংস যেমন ধরো নিউ বর্ন বেবি জন্ম হওয়ার 6 থেকে 8 ঘন্টা পর্যন্ত এটা মানে এটি জেনেটিক্যালি তাদের ইন্টেস্টাইনে কোনো এনজাইম সিস্টেম ডেভেলপ করে না পরে যখন বাচ্চা মায়ের দুধ খেলো কোলোস্ট্রাম খেলো তার অ্যান্টিবডি সরাসরি অ্যাবজর্ব হবে কিন্তু কোনো বয়স্ক লোক যদি এই কোলোস্ট্রামটা হিট না করে কাঁচা খেয়ে ফেলে এটা কিন্তু প্রোটিন ডাইজেস্ট হয়ে যাবে অ্যান্টিবডি পাবে না এমন অ্যাসিড পাবে প্রোটিন পাবে সুতরাং বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা পার হয়ে গেলেই ইভেন বাচ্চাকেও যদি তুমি চোদ্দ থেকে ষোলো ঘন্টা পরে কোলোস্ট্রাম খাও এটা কাজ করবে না তার বাচ্চার ইন্টেস্টাইনে ওই যে এপিথেলিয়াল সেল বলো তারপরে প্যানক্রিয়াস থেকে যে প্যানক্রিয়াটিক অ্যানজাইমস গুলো আছে তারপরে অন্যান্য যে ডাইজেস্টিভ জুইস আছে স্টমাক থেকে অ্যানজাইম তৈরি হয় এগুলো কিন্তু তৈরি শুরু হয়ে যায় বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টার পর থেকে জন্মের এই জন্য তুমি কোলেস্ট্রামটা বাচ্চা খাবে রং মার বুকের থেকে অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে অনেক মা বাচ্চা খুব দুর্বল হয়েছে মার বুকের দূর টেনে খেতে পারছে না কোলেস্ট্রাম কিন্তু খেতে পারবে না যদি কোনো কারণে মায়ের অক্সিটোসিন হরমোন কম থাকে বাচ্চা কিন্তু মায়ের বুকের দূর টেনে বের করতে পারবে না কারণ বাচ্চা যখন মায়ের বুকে ঝাঁক করে সেটা মানুষই হোক অ্যানিমালই হোক ওই রেসপন্সে কিন্তু অক্সিটোসিন হরমোন তৈরি হয় অক্সিটোসিন হরমোন গুলো মিল্ক অ্যালবিলিয়াল সেল গুলোকে চাপ দেয় মিল্কটা বেরিয়ে আসে অনেকের কিন্তু এরকম অক্সিটোসিন হরমোন অথবা অক্সিটোসিন হরমোনের রিসিপ্ট নাই তোমরা খেয়াল করে দেখবা অনেক মেয়ে আছে তারা বাচ্চাদেরকে আদর করতে পারে না চেষ্টা করে আদর করতে পারে না অনেকে নিমার আছে বাচ্চাদের আদর করে না ইনবর্ন কিন্তু প্রত্যেকটা মায় তার সন্তানকে আদর করবে কিন্তু কোনো মার যদি অক্সিটোসিন হরমোন অথবা অক্সিটোসিন হরমোনের রিসিপ্ট কম থাকে তারা কিন্তু বাচ্চাদের আদর করবে না তখন এই তারা বাচ্চারা কোলেস্ট্রাম খেতে পারবে না ওই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে মায়ের কাছ থেকে দুধ দোহন করে এনিমালের ভিতর থেকে হোক আর মানুষের কিন্তু মিল্ক দোহন করার জন্য কাপ পাওয়া যায় সেই কাপ দিয়ে মানে মিল্ক বের করে বাচ্চাদের খাওয়াতে হবে কারণ কোনো কারণে যদি বারো ঘন্টা বা চোদ্দ ঘন্টা পার হয়ে যায় তারপরে কোলেস্ট্রাম খাওয়ালা ওটা কিন্তু বাচ্চার কোনো কাজে করবে না এই জন্য কোলেস্ট্রাম অথবা মিল্ক বাচ্চার যেটা খায় এটি বাচ্চার প্যাসিভ ইমিউনিটি করে তোমার প্রশ্নের তুমি ক্লিয়ার অ্যান্সার পাইছ खाने এই কোলেস্ট্রাম একটা গন্ধ আছে গন্ধটা বেবি নাক দিয়ে নিতে চায় না কিন্তু ছোট বাচ্চা ক্ষুধার্ত থাকে তাদের সিস্টেমটা এভাবে তৈরি করা থাকে তারা মিল খাবেই কোলেস্ট্রামটা খাবেই তবে ইন্ডিয়াতে যেটা করে যে অ্যানিমালের যদি দুধ দেয় দেখা গেলো দশ লিটার বারো লিটার দুধ দিচ্ছে তাহলে হয়তো বাচ্চা দুই লিটার দুধ খাবে বাকি আট লিটার দশ লিটার দুধ কি করে ফেলে দিবে ইন্ডিয়ান একদম ফেলে দেয় না এটা কিন্তু প্রোটিনের একটা রিচেস্ট সোর্স তারা হিট দিলে পারে শক্ত হয়ে গেল প্রোটিন হয়ে গেল সেই প্রোটিনের সাথে অনেক সময় তোমার নানান রকম কিসমিস তারপরে তোমার যদি কোনো কারণে মশলা দেয় গন্ধটা দূর করার জন্য নানান রকম আইটেম তৈরি করে কিন্তু খাওয়া যায় এটা কিন্তু প্রোটিনের সোর্স এত ভালো প্রোটিন পৃথিবী তার নাই এই জন্য বাংলাদেশের একজন লোক কিন্তু কোলেস্ট্রাম খায় না এটা ফেলে দেয় সুতরাং কোলেস্ট্রামটা হিট দেখে খেলে পারে এটা প্রোটিন ডিনেচার করে কিন্তু এমন অ্যাসিড গুলো পাবা ডাইজেশন হওয়ার পরে এটা প্রোটিনের একটা ভালো সোর্স হিসেবে কাজ করবে তবে অ্যানিমালের যেটা হয় অনেক সময় যে মায়ের যারা সিজারেন সেকশন করে সেই সেকশন করলে পারে অ্যান্টিবায়োটিক দেয় অ্যান্টিবায়োটিক দিলে দুধ শুকায় যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মার বুকের দুধ পায় না ওরা বাধ্য হয়ে তখন অ্যানিমাল মিল্কটা খাওয়ায় কিন্তু যে কোলেস্ট্রামটা আছে ব্রেস্টের যেটা ওই তো বারো ঘন্টা আট ঘন্টার মধ্যে কিন্তু ডাক্তাররা খাওয়াই দেয় বা যারা ভালো মাত তারা খাওয়াই দেয় তো ওইটা তোমার একটা সেভ ইমিউনিটি করবে এবং বাচ্চারা ইমিউনিটি চোদ্দ থেকে পনেরো দিন তাদেরকে প্রোটেকশন দিবে প্যাসে বিমিউনিটি যে তুমি সেরা দেওয়া করো আর কোলেস্ট্রাম দিয়ে করো এটা কিন্তু লং লাস্টিং না শর্ট লাস্টিং এখন এখন তুমি মারো ক্লিয়ার হয়েছ জি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে এরকম 
मानुष एंटीबडी सब एंटीजें शके मारा जाए तुम्हारा दिन व्यवधान मारा खुब कम प्रदर्शन दी गवेषणा प्लसमार मध्य शरीर एंटीजेन ढूंढता क्या ना शेष तक क्या एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल कहीं फिल्म में 
তাহলে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলগুলো কি কি আছে সবচেয়ে বেশি হলো ম্যাক্রোফেস আমরা ব্লাডে যখন থাকে তখন মনোসাইড বলি যখন টিসু টিসুতে সেটেল হয় তখন সেটা টিসুর উপর ভিত্তি করে দাম দেই যেমন ধরো স্কিনে এখানে বলা আছে ল্যাঙ্গার হ্যান্ড সেলস কিনে ল্যাঙ্গার হ্যান্ড সেলস গুলো মানে এদের যে হাত পা অনেক লম্বা এপিডারমিসের বেসমেন্ট মেমব্রেনে ল্যাঙ্গার হ্যান্ড সেলগুলো থাকে কিন্তু এই শাখা প্রশাখা গুলো ক্যারাটিন লেয়ার পর্যন্ত আসে স্কিনের ক্যারাটিন লেয়ারে কোনো জীবাণু ঢুকলে এই ল্যাঙ্গার হ্যান্ড সেল কিন্তু ধরে নিয়ে যায় ধরে নিয়ে খেয়ে ফেলে ঠিক সেরকম লিম্ফোড অর্গানের ভিতরে ডেন্ডেটিক সেলস থাকে যেমন লিভারে ঘন কোপার সেলস লাংস এর ডাস্ট সেলস এগুলো কিন্তু তোমার সবই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস কোনোটা ফিক্সড কোনোটা ফ্রি ব্লাডে যখন থাকে মনোসাইড এটা ফ্রি আর টিস্যুতে যখন এটা যায় তখন এটা ফিক্সড হয়ে যায় তারা সবাই খাবে খেয়ে সেখান থেকে অ্যান্টিজেনটাকে প্রসেস করবে প্রসেস করে আইদার বি লিম্পোসাইড অথবা টি লিম্পোসাইডকে দেবে অ্যান্টিবডি তৈরি করার জন্য অথবা সেল মিডিয়ার ইমিডি তৈরি করার জন্য তাহলে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল সকল ধরনের ম্যাক্রোফিজ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস টি সেলস বি সেলস বলি এগুলো কিন্তু লিম্পোসাইড টি সেলস বি সেলস গুলো জন্মগত ভাবে তৈরি হয় বন মেরু থেকে তারপরে তারা বার্সা অথবা থাই মাসে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেয় বার্সা কিন্তু বার্ডের আছে কিন্তু হিউম্যানে বার্সা ইকোবিলেন্ট অর্গান বন মেরু তো থাকে ইন্ডাস্ট্রিয়ানও থাকে সেখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্লাডে যায় ব্লাডে গিয়ে সার্কুলেশনের মাধ্যমে লিমনোড এবং স্প্লিনে যায় তারপরে লিমনোড এবং স্প্লিন থেকে বিল লিম্পোসাইড এবং টি লিম্পোসাইড তৈরি হয় আস্তে আস্তে বার্সা বা বার্সা ইকোবিলেন্ট অর্গান থাই মাছ এগুলো রিগ্রেস করে যেমন টনসিল টনসিল থাকে লিম্পোসাইডের একটা এগ্রিগেশন একটা প্যাকেজ এগুলো কিন্তু এই লিম্পোসাইড আমরা কমনলি দুইটা লিম্পোসাইড বলি একটা বিল লিম্পোসাইড একটা টি লিম্পোসাইডস টি লিম্পোসাইডস এর ভিতরে তোমাদের যে জিনিসগুলো জানতে হবে কমনলি ভাইবা জিজ্ঞেস করে অনেক টাইপ আছে এত টাইপ দরকার নেই এই তিনটা টাইপ মূলত তোমরা জানবা হেলপার টি লিম্পোসাইডস যেটাকে বলে সিটি ফোর প্লাস তোমাদেরকে আমি যেটা বলবো এই মুহূর্তে টিলিম্পোসাইটের ভিতরে দুইটা ইম্পর্টেন্ট লাগবে একটা হেল্পার একটা সাপ্রেসর হেল্পার টি সেলসটা করে কি ইমিউনিটা এনহেন্স করার জন্য হেল্প করে আর সাপ্রেসর টিলিম্পোসাইডটা ইমিউনিটা কমাই দেয় যেমন ধরো যে তোমাদের তরকারিতে ধরো লবণ দাও লবণ দিয়ে কিন্তু মা খালারা করে কি চামুচ দিয়ে হাতে মধ্যে নিয়ে খেয়ে ফেলে খেয়ে তর লবণটা টেস্ট লবণ কম হয়েছে আর একটু লবণ দিল আবার দেখে আবার একটু লবণ দিল দেখে যখন দেখেছে না জিব্বাতে লবণের টেস্টটা ঠিক আছে আর কিন্তু দেয় না ঠিক হেল্পারটাও সেরকম ইমিউনিটি তৈরি হচ্ছে প্রোটেকশন লেভেলে আসে নাই আবার হেল্প করো আবার ইমিউনিটি বাড়াও আবার একটু করলো প্রোটেকশন আসলো না আবার একটু ইমিউনিটি বাড়াও হ্যাঁ প্রোটেকশন হয়ে গেছে তখন সাপ্রেসার একটি লিম্পোসাইড এসে বলবে না প্রোটেকশন হওয়ার মতো লিম্পোসাইড হয়ে গেছে ইমিউনিটি হয়ে গেছে এখন তুমি ইমিউনিটি কমাও এই সাপ্রেসার টি লিম্পোসাইড তখন কাজ করে সুতরাং অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল অ্যান্টিজেন গুলোকে খেয়ে লিম্পোসাইডকে দেয় তারপরে বিল লিম্পোসাইড না টি লিম্পোসাইডকে দেবে এটার উপর নির্ভর করে কি যে হিমোরাল ইমিউনিটি হবে না সেল মিডিয়ার ইমিউনিটি হবে আমরা কমনলি বলি যদি বিল লিম্পোসাইডকে দেয় তাহলে হিমোরাল ইমিউনিটি হয় আর টি লিম্পোসাইডকে দিলে পারে সেল ইমিডিয়েট ইমিউনিটি হয় কিন্তু হেল্পার টি সেল কিন্তু এখানে বিল লিম্পোসাইড টি লিম্পোসাইড দুটাকে অ্যান্টিজেন দেওয়ার জন্য হেল্প করে মানে এত পিকিলিয়র বিহেভিয়ার একজাক্ট ক্লাসিফিকেশন করা যায় না কিন্তু তোমাদের এই লেভেলে যে ক্লাসিফিকেশন তোমরা শিখবা এটা মাস্টার যা পিএইচডি দেয় দেখবা যে তোমরা ভুল শিখছো কিন্তু বেসিক্যালি তোমার এই জিনিসটা আমি শিখতে হবে হেল্পার টি লিম্পোসাইডস তোমার ইমিউনিটি এনহেন্স করার জন্য হেল্প করে এই আর কিছু নন টি নন বি লিম্পোসাইডস আছে যেগুলো বনমেরু এবং লিম্পো লিম্বো থেকে তৈরি হয় যেমন কিলার সেল ন্যাচারাল কিলার সেল সেগুলো এই লিম্পোসাইড স্প্রিন থেকে তৈরি হচ্ছে বনমেরু থেকে তৈরি হচ্ছে কিন্তু তারা লিম্পোসাইড দেখতে কিন্তু বড় সেল চোদ্দ পনেরো ষোলো আঠারো বিশ ম্যাক্রন লিম্পোসাইডের ডায়ামেটার সাত ম্যাক্রন মাত্র তাহলে মানে জন্মের আগে যে ইমিউনিটি তার জন্য কিন্তু রেসপন্সিবল 
তোমাদের বলছি সব কিছুর মূলে কিন্তু রয়েছে প্রোটিন আমি জানি না তোমাদের প্রোটিন বায়োকেমিস্ট্রিতে কতটুকু পড়াইছে বায়োপলিমার্স অফ অ্যামানেসিড এই যে অ্যামানেসিড গুলো আছে একটার সাথে একটা একটার সাথে একটা একটার সাথে একরকম যুক্ত হয়ে হইয়া অ্যামানেসিড কিন্তু মাত্র বিশ থেকে বাইশটা এদের কম্বিনেশনে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ প্রোটিন তোমাদের ব্লাডে আসে তিনশো পঁচাশির উপরে প্রোটিন আছে তাহলে মাত্র যদি বাইশটা অ্যামানেসিড থাকে তিনশো পঁচাশিটা প্রোটিন কেমনে করা হলো তোমার পারমিনেশন কম্বিনেশন করে দেখো শত শত প্রোটিন হবে এই বাইশটা অ্যামানেসিড দিয়ে এই স্ট্রাকচার গুলো অনেক সময় তোমার জানতে হবে কোনটা প্রাইমারি স্ট্রাকচার কোনটা সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার কোনটা স্ট্রাকচার টার্সিয়ার স্ট্রাকচার কোনটা কোয়ার্টার স্ট্রাকচার স্ট্রেট একটা পরে একটা অ্যামানেসিড যখন যোগ করা হয় এরকম দেখা যায় এটা প্রাইমারি স্ট্রাকচার সবাই বলবে এটা এমন এসিডের প্রাইমারি স্ট্রাকচার কোনটার পর কোনটা আছে দেখা যায় নিউক্লিক এসিডের মতো যখন এরকম ঘুরায় 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 যায় এটা হল হেলিকাল স্ট্রাকচার এটা সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার এই সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারটা কেন হয় সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারটা এই বিভিন্ন এমন এসিডের রিয়াকশনে হয় এই টাশিয়ার স্ট্রাকচার দেখা যায় কিন্তু অনেক সময় দেখা অনেক কয়েল ডাকারে দেখা যায় অনেক প্রোটিন কে দেখবে এরকম কয়েল ডাকারে দিয়েছে কেন কয়েল ডাকারে দিয়েছে এখানে নেগেটিভ চার্জ এখানে পজিটিভ চার্জ এই দুইটা বন্ডিং হয়ে দুইটা বাহু কাছাকাছি চলে আসছে এটা টার্সের স্ট্রাকচার একটা প্যাপ্রাইডের যখন এরকম ফোল্ডেড অবস্থায় দেখা যাবে তখন সেটা টার্সের স্ট্রাকচার আর অনেকগুলো প্যাপ্রাইড একসাথে আসিয়া যদি তোমার একটা গ্রুপ তৈরি করে সেটা কিন্তু কোয়ার্টার স্ট্রাকচার তাহলে কোয়ার্টার স্ট্রাকচার টার্সের স্ট্রাকচার সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার প্রাইমারি স্ট্রাকচার আমি যখন অ্যান্টিবডি টি মানে তোমার টি সেল রিসিপ্টার্স এমএচি মেজর হিস্টো কম্পালিটিভ কমপ্লেক্স বলবো তখন কিন্তু এই টার্মগুলো আসবে তখন এই টার্মগুলো ব্যাখ্যা আমি তো করব না এই জন্য তোমাদেরকে এই যে প্রাইমারি যে স্ট্রাকচার সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার টার্সিয়ার স্ট্রাকচার কোয়ার্টার স্ট্রাকচার কে আছে এটা একটু বলে রাখলাম প্রোটিনের এটা তোমাদের যে কোনো লেভেলে তোমাদের এটা এটা শিখতে হবে জানতে হবে এবং তোমরা যারা হায়ার রিসার্চ করবা তাদের কিন্তু এই স্ট্রাকচার নিয়ে গবেষণা করতে হবে কথা বলতে হবে যেমন যে আমার এসিড গুলো প্রাইমারি স্ট্রাকচার লম্বা এই যেখানে হেলিকাল স্ট্রাকচার দেওয়া আছে মানে আবার একটা আলফা আলফা হেলিক্স একটা বিটা হেলিক্স এটা নির্ভর করে স্ট্রাকচার এরকম যদি রাউন্ডেড থাকে তাহলে আলফা হেলিক্স আর এরকম সার বুঝে সিঁড়ির মতো হয় দেখা যাচ্ছে এরকম একটা স্ট্রাকচার যখন হয় তখন সেটাকে বলে বিটা শিট আলফা প্লেটেড শিট একটা বিটা প্লেটেড শিট এটি মূলত স্ট্রাকচার বিভিন্ন রকম স্ট্রাকচার দাঁড় করে তার উপর ভিত্তি করে এই প্রোটিনের ক্লাসিফিকেশন এটা শেয়ার স্ট্রাকচার যেটা আমরা বলেছি এরকম কয়েল থাকে কয়েল থাকলে পরে তোমার দেখবা যে এখানে কখনো দুইটা স্ট্রাকচার কাছাকাছি চলে আসছে আবার কখনো দুইটা স্ট্রাকচার দূরে চলে যায় কাছাকাছি আসছে কেন নেগেটিভ পজিটিভ চার্জ যদি এরকম দুইটা প্রোটিন ফোল্ডের মধ্যে নেগেটিভ পজিটিভ চার্জ থাকে তাদের অ্যাট্রাকশন হবে দুইটা যদি নেগেটিভ চার্জ থাকে রিপালশন হবে দূরে চলে যাবে এই বাহু দুইটা দূরে চলে যাবে সেরকম এখানে দেখো দুইটা বাহু খুব কাছে আবার এখানে বাহু গুলা দূরে চলে গেছে কেন এখানে এখানে দুইটা নেগেটিভ চার্চার এখানে হয়তো দেখা গেল যে এটা নেগেটিভ চার্চার এটা পজিটিভ চার্চার এই যে আকর্ষণ করছে সুতরাং কোন কোন এমন এসিডের সাইড চেন নেগেটিভলি চার্জ কোন পজিটিভলি চার্জ তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু এই প্রোটিনের এমন এসিডের স্ট্রাকচার গুলো হয় আর মাল্টিপল প্রোটিন যখন এরকম কোয়াল স্ট্রাকচার থাকে পাশাপাশি তখন সেটা বলে কোয়ার্টার স্ট্রাকচার এরপরে তোমার দেখায় তোমাদেরকে এখন আমি শুধু স্ট্রাকচার গুলো বলে যাবো তুমি দেখো কি হয় তাহলে তোমাদের অ্যান্টিবডি স্ট্রাকচার আমি দেখাইছি অ্যান্টিবডি স্ট্রাকচারটা কিন্তু এরকম ওয়াই শেপ তোমাদের দেখেছিলাম ওয়াই শেপ এবং তার এই অ্যান্টিবডি গুলো কিন্তু ফ্রি থাকে অনেক সময় ব্লাডে অথবা ফিল্ডিম্বোসাইড যেটাকে আমরা প্লাজমা সেল বলি প্লাজমা সেলের সারফেসে থাকে আর টি সেলের সারফেসে দেখো এটার দুইটা হাত আছে একটা এই একটা হাত টি সেল রিসিপ্টর যেটা এর লিম্পোসাইডের টি লিম্পোসাইডের ভিতরে থাকে এই এটা একটা মেমব্রেন সেল মেমব্রেন সেল মেমব্রেন দেখা যাচ্ছে জি স্যার জি স্যার এই সেল মেমব্রেন দিয়ে এই সেলের ভিতরে ঢুকে গেছে হাত দুটো এটাকে বলে ট্রান্স মেমব্রেন ট্রান্স মানে কি এদিক থেকে সেদিক চলে গেছে একটা জিনিস আছে ট্রান্স হলো এরকম ক্রসিং হলো আর সিস এ পাশাপাশি কেউ কাকে ক্রস করবে না সুতরাং যখনই মেমব্রেন ক্রস করছে তখন হচ্ছে ট্রান্স মেমব্রেন ডোমেন সুতরাং টি সেল রিসিপ্টর কিন্তু দেখো এই ট্রান্স মেমব্রেন ডোমেন আছে এই আলফা চেন বিটা চেন দুটো চেন তারা ক্লাসিফিকেশন করেছেন এই জায়গাটা খুব ভেরিয়েবল হিউজ রিজন এই জন্য কিন্তু এরকম করে তারা 
মুভ করতে পারবে ওই যে এই এর জন্য তার টি সেল রিসিভার সামনে মুভ করতে পারবে এই মুভটা কেন করে টি সেল রিসিভার কাজ না করলে কিন্তু অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস কিন্তু অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট করতে পারবে না অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস কখন অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট করবে এই টি সেল রিসিভারের সাথে মিলিত হইয়া টি সেল রিসিভারের সাথে আরেকটা জিনিস লাগে সেটা হলো মেজর হিস্টো কম্পাটিবিলিটি কমপ্লেক্স এমএসসি মলিকুল এমএসসি মলিকুলের নাম কি শুনেছো কখনো ट्रांसमेमरिन मेमोरि सेल मारा जाए কিন্তু মেমোরি সেলটা থেকে যায় সেখান থেকে আবার ভবিষ্যতে অ্যান্টিবডি তৈরি করে এই প্রোটিনগুলো ইমিউনিটির সাথে জড়িত এবং এই ইমিউনোগ্লোবিলিন টি সেল রিসিপ্টর এমএসি মলিকুল এটা ইন্টারাকশন না হলে ইমিউনিটি হবে না তাহলে আমরা হয়তো মনে অনেকে মনে করি যে অ্যান্টিবডি দিলাম ইমিউনিটি হয়ে গেল আসলে এত সহজ বিষয়টা না এই ইমিউনিটি নিয়ে পৃথিবীতে এখনও ব্যাপক কাজ হচ্ছে মানে করে সিম্পলি যদি আমি তোমাদেরকে নিয়ে আমি অ্যান্টিবডি নেওয়ার কথা বলি আমার তিনটা ক্লাস লাগবে একটা অ্যান্টিবডি নিয়ে ডিসক্রিপশন করতে অ্যান্টিবডি এত হিউজ স্ট্রাকচার এত ভেরিয়েশন এত ইঞ্জিনিয়ারিং সুতরাং এই যে এমএসি ক্লাস বলছি এমএসি মলিকুলগুলো মেজর হিস্টো কম্পাটিবিলিটি কমপ্লেক্স এটা সেল মেমরেনে থাকে সেলের উপরে থাকে এমএসি ওয়ান মলিকুল যেটা তার দুইটা হাত থাকে কিন্তু একটা হাত ট্রান্স মেমরেন আর একটা হাত ট্রান্স মেমরেনা ফ্রি তাহলে এটা এটার সাথে লেগে থাকে কিভাবে এই যে এখানে যে এমএসি মলিকুলের এই যে ছোট প্যাপটাইট আছে এই দুইটা প্যাপটা তারা মিলিত হয়ে থাকে যার ফলে এটা হারাই যায় না এখন এই যে এম এইচএ মলিকুল যেটা দেখতেছ তোমরা এটা একটা এমএসএ মলিকুল এখানে যে প্যাপটাইট আসতেছে এটা যদি তোমার ধরো যে টি সেল রিসিপ্টর এই টি সেল রিসিপ্টর যদি আমরা ব্লু কালারটা ধরি এই যে এখানে ছোট একটা পকেট হয় ওই পকেটে এসে অ্যান্টিজেনটা রিকগনাইজ করে তারপরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় অথবা সেলিমিনেটি মুনি তৈরি হয় তার মানে কি এমএইচএ ওয়ান মলিকুলটা এই দুইটা হাত আছে একটা ট্রান্সমেমব্রেন এবং ইন্টারসেলুলার ট্রান্সমেমব্রেন এবং ইন্টারসেলুলার আর একটা কিন্তু ল্যাকিং অফ ট্রান্সমেমব্রেন ডোমাইন ডোমেইন একটা আছে কিন্তু এটা ট্রান্সমেমব্রেন না মেমব্রেনের ভিতরে প্রবেশ করেনি তোমাদের যারা ফরেন স্টুডেন্ট তারা কি ফলো করতে পারতেছে ইজ দেয়ার এনি ফরেন স্টুডেন্ট ইন ইওর ক্লাস यस कैन दे फॉलो मी यस सर ओके दैट्स फाइन ইফ ইউ हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी I will discuss uh, yes, matrix sir. in Bengali as well. So, the uh, transmembrane domain is 9, it is MH1. It is a molecule of the nucleated cells among platelet cells. Among a MH molecule, gulo, MH1, class 1 molecule, gulo, it is a killer T cells. Asse. हाथ फलो हम 
এই তোমার আগে তো মেমোরির সাথে ছিল না আমার তো একটু হাত না থাকে এটা যদি কোনো অ্যাটাচমেন্ট না থাকে পুরো যাবে না এই জন্য কিন্তু তোমার এমএইচএ ওয়ান মলিকুলের একটা ডোমেন আর একটা ডোমেনের সাথে লেগে থাকে কিন্তু এমএইচএ টু মলিকুল কিন্তু দুটো আলাদা ডোমেন এর ট্রান্সমেমব্রেন পাশাপাশি থাকে এরকম করে একটা পকেট তৈরি করে এই পকেটের মধ্যে মনে করো আমি যদি এরকম একটা হাত ধরি এই হাতের মধ্যে যতটুকু জায়গা আছে ওইখানে যে অ্যান্টিজেনটা বসবে ওই রকম টাইপের অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে হয়তো ইমিউনিটি হবে হিমোরাল অথবা ছেলে মিনিটি ইমিউনিটি কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে এই লেভেলে অনার্স লেভেলে যে এমএসি টু মলিকুলগুলো হিউমোরাল ইমিউনিটির সাথে জড়িত তারপরে অ্যান্টিবডি তৈরি করার জন্য এমএসি টু মলিকুল জড়িত আর সেল মিনিটি ইমিউনিটি তৈরি করার জন্য এমএসি ওয়ান মলিকুল জড়িত তুমি এটুক বুঝছো কিনা এমএসি মলিকুল মানে এটা কোন মেজর হিস্টো কম্পারেটিভ কমপ্লেক্স বিরাট বড় একটা কমপ্লেক্স প্রোটিন কিন্তু এই এমএসি মলিকুল টি সেল রিসেপ্টর এরা মিলিত না হলে অ্যান্টিজেন রিকগনিশন হবে না মানে মানে টি সেল স্টিল লিম্পোসাইট বা বি লিম্পোসাইট তার যে হিউমোরাল বা সেল মিনিটি ইমিউনিটি তৈরি করবে ওই রেসপন্স হবে না এই জন্য এমএসি মলিকুলটা লাগবে যদি কোনো কারণে কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের এমএসি মলিকুলের স্ট্রাকচার ধারণা থাকে তার এম এস এ মলিকুল না তৈরি হয় তার কিন্তু সেল হিউমোরাল ইমিউনিটি হবে না কোন একটা ইন্ডিভিজুয়ালের যদি এম এসি ওয়ান কম থাকে তার সেল মিনিটি ইমিউনিটি কম হবে তার টিউমার হবে তার ফ্রিকুয়েন্ট ইনফেকশন হবে এই জন্য শুধু যে আমার অ্যান্টিবডি দ্বারাই ইমিউনিটি তা কিন্তু না এম এস ওয়ান এম এস সি টু টি হেল্পার টি সেল রিসিপ্টর এইগুলো না থাকলে কিন্তু ইমিউনিটি হবে না তোমার সেলের ভিতরে সবই আছে যদিও আমরা বলি যে ক্লাস ওয়ান মলিকুলটা সেল মিডিয়ট ইমিউনিটি করে তারা কিন্তু আমি বলছি যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু সেল মিডিয়ট ইমিউনিটি জড়িত না এমএসি ক্লাস ওয়ান মলিকুল হিউমোরাল ইমিউন রেসপন্স সেল মিডিয়ট ইমিউন রেসপন্স জড়িত ক্লাস টু মলিকুলও জড়িত কিন্তু তাহলে ডিফারেন্সিয়েট করবা কেমনি করে ওই যে স্ট্রাকচার এমএসি ক্লাস ওয়ান মলিকুলের দুটো ডোমেন থাকে তার একটা ট্রান্সমেমব্রেন আর এমএসি টু মলিকুলের দুইটা ডোমেন দুইটা ট্রান্সমেমব্রেন দুইটা হাত ঢোকা থাকে বলো সামিয়া জি স্যার দুইটা ট্রান্সমেমব্রেন থাকে স্যার ওইটাই বলতেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা দুইটা ট্রান্সমেমব্রেন থাকবে দুইটা ট্রান্সমেমব্রেন থাকলে দুইটা হাতি অ্যাটাচ থাকবে এবং অ্যান্টিজেন কেরিয়ার তার রিপ্রোডাকশন করবে এবং টাইপ ওয়ান বা টাইপ টু ইমিউনিটি যেটাকে বলি এটা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট না যে এমএসি ওয়ান ইনভলভ হয়ে একটা ইমিউনিটি তৈরি করলো সেটা ছেলে মিনিটি ইমিউনিটি আর এমএসি টু ইনভলভ হয়ে একটা ইমিউনিটি তৈরি করলো সেটা হিউমোরাল ইমিউনিটি এখানে কিন্তু তারা ওই যে বিল্লিম্পো সাইড টেলিম্পো সাইডকে ওই এমএসি টু মলিকুল নানানভাবে হেল্প করে বেসিক্যালি আমার পপুলারলি আমরা এটা আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে এটুকু বলবো যখনই তুমি মাস্টার্স লেভেলে যাবা তখন তার নাম কিন্তু ভিন্ন তবে হিউমোরাল ইমিউনিটি বললে পরে আমরা শুধু বুঝি ইমিউনোগ্লোবুলিন বা আইজি জি আইজিএম আইজিএ এই যত ইমিউনোগ্লোবুলিন সাব ক্লাস আছে তারা যখন তৈরি হয় সেটা হিউমোরাল ইমিউনিটি আর যদি সেল মিটার ইমিউনিটি যখন টিকলিম্পো সাইড সাইটোকান তৈরি করবে সেই সাইটোকান নানান রকম অ্যাক্টিভিটি শো করবে সেটা হলো সেল মিটেটেড ইমিউনিটি তাহলে টাইপ ওয়ান টাইপ টু ইমিউনিটি আমরা যেটা বললাম আসলে এটা মূলত ভিত্তি করে এম এসি ওয়ান এবং এম এসি টু মৌলিকের উপর ভিত্তি করে আমরা ক্লাসিফাই করি হিউমোরাল ইমিউনিটি সেল মিনিটি ইমিউনিটি আমরা ক্লাসিফাই করি অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি আমরা ক্লাসিফাই করি অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি প্যাসিভ ইমিউনিটি এরকম নানান ক্লাসিফিকেশন আছে সুতরাং এই ইমিউনিটি ক্লাসিফিকেশনগুলো জানলে যেটা হবে তোমরা যখন নিজেরা চিকিৎসা নিবা ডাক্তাররা নানান রকম প্রেসক্রিপশন করবে তোমরা তখন বুঝতে পারবা যে তোমার ইমিউনিটিটা কি আছে তোমার কি দেখতে চাচ্ছে বা কেন দেখতে চাচ্ছে আর টি সেল রিসিপ্টরটা কিন্তু তোমার যেমন ধরো টিলিম্পো সাইডের সার্ভিসে থাকে তারও কিন্তু দুইটা চেন থাকে আলফা চেন বা বিটা চেন বা দুইটা ডোমেন থাকে ইমিউনো গ্লোবুলিনের দুটো ডোমেন থাকে এমএসি ক্লাস মলিকুল দুটো ডোমেন থাকে খালি স্ট্রাকচার আলাদা কিন্তু টি সেল রিসিপ্টর এবং এমএসি টু মলিকুল এই দুটা একচ্ছত না হলে পারে কিন্তু তোমার অ্যান্টিবডি তৈরি হবে না সুতরাং একটা অ্যান্টিজেন ম্যাক্রোফেজ খেয়ে যখন প্রেজেন্ট করবে তখন ম্যাক্রোফেজের ভিতরে যে তাদের প্রেজেন্ট করার সময় ম্যাক্রোফেজের এমএসি টু মলিকুল আর লিম্পোসাইডের টি সেল রিসিপ্টর 
আর অ্যান্টিজেন এবং কিছু সাইটোকান একত্র মিলিত হয়ে তাদের হিউমোরাল ইমিউনিটি অথবা সেলিমিউনিটি ইমিউনিটি তৈরি করে এই বিষয়গুলো যত গভীরে যাবা তত কমপ্লেক্স মনে হবে মনে হবে যে এটি কনফিউজিং আসলে ইমিউনিটি নিয়ে এত বেশি মানে বাড়াবাড়ি হচ্ছে পৃথিবীতে নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসতেছে তার আগের সায়েন্টিস্টরা যে তথ্য দিয়ে গেছে সেটা মানে ইনভ্যালিড ঠিক হচ্ছে না কিন্তু ওই ক্রস ম্যাচিং হচ্ছে না এটি তো তোমার বেসিক্যালাইজ এর জানবা যে টি সেল রিসেপ্টর এমএইচ1 মলিকুল এমএইচ2 মলিকুল আর ইমিউনোগ্লোবুলিন এর ভিতরে বেসিক পার্থক্যটা কি এটা হয়তো প্রশ্ন পরীক্ষায় বা বাসতে পারে যখন আমরা বলি বি সেল রিসেপ্টর বি সেল রিসেপ্টরটা কি রিসেপ্টর জিনিস তো আমরা বলি রিসেপ্টর জিনিস তো আমাদের মাথায় আনতে হবে এক সেকেন্ড রিসিপ্টরটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে জন্য আমাদের শরীরে যত রকম ভাইরাল ইনফেকশন হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভাইরাল ইনফেকশন হতে গেলে রিসিপ্টর লাগে যেমন তোমাদের প্রথম দিকে বলেছিলাম এফএমডি গরু মহি ছাগল ভাড়াতে কেন হয় তাদের রিসিপ্টর আছে এভেন ইনফ্লুয়েঞ্জা বার্ডে মানুষে কেন হয় শুকরে কেন হয় ওই ভাইরাসের রিসিপ্টর রিসিপ্টরটা কি যেমন তোমাদের ঘরের দরজা খুলো তোমার ঘরের দরজা যে তালাটা আছে তোমার চাবি দিয়ে খুলবে আমার চাবি দেখতে একরকম হলেও কিন্তু আমার চাবি দিয়ে তোমার ঘরের দরজা তালা খুলবে না সুতরাং তোমার ঘরের দরজা হচ্ছে রিসিপ্টর আর আমাদের চাবিগুলো হচ্ছে ভাইরাস বা জীবাণু রিসিপ্টর না থাকলে কিন্তু ভাইরাস ইনফেকশন এস্টাবলিশ করতে পারে না এইডস মানুষ হয় কেন মানকিত হয় কেন গরু ছাগল হাঁস মুরগি তো হয় না কেন মানুষে মানকিতে এইডস ভাইরাসের রিসিপ্টর আছে যেটা গরু ছাগল হাঁস মুরগিতে নাই সুতরাং এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে রিসিপ্টর ছাড়া কোনো ইনফেকশন এস্টাবলিশ হয় না সুতরাং বিসিল সার্ফেসেও তেমন রিসিপ্টর থাকে টিসিল সার্ফেসেও রিসিপ্টর থাকে ইমিউনিটি বা অ্যান্টিজেন রিকগনিশনের জন্য তাহলে বিসিল সার্ফেস বিসিল কি করে অ্যান্টিবডি তৈরি করে এই অ্যান্টিবডিটা সাধারণত মেমোরি প্লাজমা সেলের সার্ফেসে থাকে মেমোরি সেলের সার্ফেসেও থাকে এটাকে বলে বিসিএল রিসিপ্টর তার অ্যান্টিজেন রিকগনিশন করে ইন প্রেজেন্স অফ এম এইচি ওয়ান অথবা এম এইচি টু মলিকুল টিসিল রিসিপ্টর তাদের সার্ফেসে থাকে এই যে বললাম ডাবল ডোমেন থাকে দুইটা হাত থাকে টিসেল মেমব্রেন আলফা এবং ডাবিটা এই টিসেল রিসিপ্টরটা ম্যাক্রোফেজের সাথে মিলিত হয়ে ইমিউনিটি তৈরি করে এখানে ভেরিয়েবল রিজিয়ন আছে কনস্ট্যান্ট রিজিয়ন আছে ট্রান্স মেমব্রেন ডোমেন আছে তার মানে যে বিসিএল অ্যান্টিবডি তৈরি করতেছে কিন্তু শতভাগ অ্যান্টিবডি কিন্তু ব্লাডে সেক্রেট করে না কিছু অ্যান্টিবডি কিন্তু ছেলের সার্ফেসে থেকে যায় যখনই আবার অ্যান্টিজেন আসবে ব্লাডের ভিতরে মনে করে অ্যান্টিবডি ঢুকলো অ্যান্টিজেনটা নিউট্রালাইজ হয়ে গেল বডিতে অ্যান্টিবডি তৈরি করার প্রয়োজন নেই সাপ্রেস আর টিলিম্পো সাইট তখন কাজ করবে আবার যদি ইনফেকশন এজেন্ট ঢুকে ওই লিম্পো সাইটের সার্ফেসে কিন্তু অ্যান্টিবডি রয়ে গেছে তার রিকগনাইজ করবে এই আমি এছি টু মলি করে সহায়তায় এই জন্য রিসিপ্টর না থাকলে ইনফেকশনটা কিন্তু অর্গানিজম স্পেসিফিক হয় না এই জন্য বিসেল সার্ফেস রিসিপ্টর হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবুলিন বিসেল সার্ফেস রিসিপ্টর হচ্ছে টি সেল সেল রিসিপ্টর আর তোমাদের ইমিউনিটির সাথে বড় যে জিনিসগুলো সেটি হচ্ছে ফ্যাকোসাইটোসিস অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলসগুলো কি করে আসলে বাস্তবিক অবস্থায় যে কোনো একটা ফরেন পার্টিকেল যখন শরীরে ঢুকে তখন কিন্তু ম্যাক্রোফেস তার কাছাকাছি চলে যায় কাছাকাছি চলে যায় দেখো ম্যাক্রোফেস তার সিডোপোটার মতো এক্সটেনশন করে সিডোপোটার মতো এক্সটেনশন করে ওই পার্টিকেলটাকে বা অর্গানিজমটাকে ভিতরে নিয়ে যায় এই তো মেমব্রেন ফিউজড হয়ে গেছে এই মেমব্রেনটা ফিউজড হয়ে গেছে ফিউজড হয়ে গেলে যার ভিতরে নিল একটা মেমব্রেন তৈরি হলো এটা করলে ফ্যাগোজম এই ফ্যাগোজমটা লাইসোজমের সাথে মিলে যায় এটা হলো ফ্যাগোলাইসোজম এই ফ্যাগোলাইসোজমের মিলানোর পরে কি হবে এই যে লাইসোজমের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে অ্যানজাইম আছে ওই অ্যানজাইম দ্বারা অর্গানিজমকে ডেস্ট্রয় করে দিবে অর্গানিজমকে ডেস্ট্রয় করে দিল তাহলে কিন্তু ইনফেকশন হবে না ইনফেকশন ম্যাক্রোফেস খেয়ে ফেলল ইলিমিনেট হলো কিন্তু অর্গানিজম একটু বেঁচে থাকতে হবে তারা করে কি এই ফ্যাকোসাইটিস করার পরে অর্গানিজমের সার্ফেসে কিছু প্রোটিন মলিকুল থাকে তারা ওই অ্যানজাইম অ্যাক্টিভিটি ইনহিবিট করে ফলে ওই যে প্রোটিওলাইটিক অ্যানজাইম লাইপোলাইটিক অ্যানজাইম নিউক্লোলাইটিক অ্যানজাইম এই অ্যানজাইমগুলো 
প্রোটিন ফ্যাট অন্যান্য নিউক্লিক অ্যাসিড মলিকুলকে ভাঙতে পারে না অর্গানিজমগুলো থেকে যায় তাহলে ফ্যাকোসাইটিস করার পরে যদি সদাবাগ মলিকুলকে মেরে ফেলতে পারতো তাহলে আমাদের ইনফেকশন অ্যাস্টাবলিশ হইতে হতো না যেহেতু পারে না অনেক সময় ম্যাক্রোফেস করে কি কিছু অর্গানিজম ডাইজেস্ট হয় কিছু ডাইজেস্ট হয় না যেগুলো ডাইজেস্ট হয় সেগুলোকে প্রসেস করে তারা প্রেজেন্ট করে ওই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলগুলো প্রেজেন্ট করে টিলিম্পোসাইট বা বিলিম্পোসাইট ঠিক সেরকম এরকম যে যত রকমের অর্গানিজম ঢুকুক না কেন ফ্যাকোসাইটের ভিতরে ঢুকবে লাইজোজম গুলো মিলবে ফ্যাকোলাইসোজম হবে এই ফ্যাকোলাইসোজমে দেখো মলিকুল গুলো এনজাইম গুলো তার ভিতরে অ্যাটাক করবে ভেঙে ফেলবে এইটা আবার সেল থেকে বের করে দিবে এই যে দেখো অ্যান্টিজেন কে প্রসেস করে যখন প্রেজেন্ট করে কত ছোট করে ফেলতে দেখছো একটা বড় অ্যান্টিজেন ছিল যেটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ছোট করে ফেলছে যখন প্রেজেন্ট করবে তখন ইমিউনিটি তৈরি করবে এটাকে বলে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন বা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস এই টি সেল রিসিপ্টার্স এমএচসি মলিকুল তারা মিলে কিন্তু তোমার ইমিউনিটি তৈরি করে কারণ দেখো এমএচসি ক্লাস ওয়ান হলে পারে টি সেল রিসিপ্টার সিডি এইট হেল্পার সেলস আর যদি এমএচসি ক্লাস টু হয় সিডি ফোর টি হেল্পার সেলস এখানে এটা হেল্পার সেলস এটা সাইটোটক্সিস সেলস সুতরাং এই যে এমএচসি ক্লাস ওয়ান মলিকুল অ্যান্টিজেন এই অ্যান্টিজেন প্রসেল রিসিপ্টর এটা মিলিত হয়ে এখানে যে সাধারণত সাইটোটক্সিক টিলিম্পোসাইট জড়িত হয় বলে পারে সেল মিউনিটি ইমিউনিটি হয় তার কিছু প্রাপ্টাইট তৈরি করে লিম্পোসাইটস আর যদি কোনো কারণে এই সিটি ফোর টি হেল্পার সেল জড়িত হয় প্যাপটাইট গুলো এখানে বসার পরে তারা বিল লিম্পোসাইট কাটে বিল লিম্পোসাইট ইমিউনোগ্লোবিন তৈরি করে তাহলে দেখা যায় টি সেল রিসিপ্টর এমএচসি বাইন্ডিং গুলো হলে স্পেসিফিক সেল লাগে কিন্তু তারা নির্ধারণ করে এই অ্যান্টিজেনের স্ট্রাকচার যে তারা বি সেলকে দিবে না টি সেলকে দিবে এমএচসি ওয়ান আসবে না এমএচসি টু আসবে সুতরাং অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস কিন্তু নানানভাবে অ্যান্টিজেন প্রসেস প্রেজেন্টেশন রিকগনেশন করার সময় কাজটি করে সুতরাং আমি যে কথাগুলো বললাম এর মধ্যে যদি তোমরা বুঝে থাকো অ্যাডাপটিভ ইমিউন রেসপন্স আমরা বুঝছি একটা হিউমোরাল ইমিউনিটি আর টি এস টু ডিপেন্ডেন্ট টি এস টু মানে আমি হচ্ছে ক্লাস টু ডিপেন্ডেন্ট আর সেল মিডিয়েট ইমিউনিটি টি এস ওয়ান ডিপেন্ডেন্ট রেসপন্স সুতরাং এইটা হিউমোরাল ইমিউনিটি এটা প্লাজমা সেল মিডিয়েটেড এরা প্লাজমা সেলগুলো ইমিউনোগ্লোবিন তৈরি করে এটা মূলত হয় মানে ব্যাকটেরিয়া তাদের টক্সিন এর এগেনস্টে এবং এই অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং করে টক্সিনটাকে নিউট্রালাইজ করে ফেলে এবং ইলিমিনেট করে আর সেল মিলিটি ইমিউনিটি কিভাবে হয় এটা ওই যে সিটি এ টি লিম্পোসাইট থাকে সাইটোটক্সিক টি লিম্পোসাইট এমএচসি ক্লাস টু মলিকুল আর অ্যান্টিজেন এগুলো করে কি এগুলো মূলত তোমার প্রিন্সিপাল ডিফারেন্সিপ ম্যাকানিজম যে যে সকল অর্গানিজমগুলো ইন্ট্রা সেলুলার সেলের ভিতরে ঢুকে বসে আছে মারতে পারতেছে না তখন করে কি এই সাইটোকাইন গুলো সেলকে সিদ্ধ করে দেয় এই সিদ্ধ ভিতর দিয়ে তোমার ম্যাক্রোফেজের নানান রকম ন্যাচারাল কিলার সেলের কিছু প্রোটিন ব্যাঞ্জাম ভিতরে ঢুকে দেয় গ্যাঞ্জাইম যেগুলো লাইটিক অ্যাঞ্জাইম তারা সেই সেলটাকেও মেরে ফেলে অর্গানিজমটা মেরে ফেলে তাহলে হিমোরাল ইমিউনিটি সাধারণত তৈরি হয় ফ্রি অ্যান্টিজেনের অ্যাগেস্টে আর সেল মিডিয়েটের ইমিউনিটি তৈরি হয় মূলত ইন্ট্রা সেলুলার অর্গানিজম যে সকলগুলো আছে তাদের অ্যাগেস্টে মনে <laughs> ফেলবে এক্সট্রা সেলুলার যে অ্যান্টিজেন গুলো থাকে তার জন্য হিউমোরাল ইমিউনিটি আর ইন্ট্রা সেলুলার যে অ্যান্টিজেন বা সেল যদি ইটসেলফ একটা ফরেন পার্টিকেল হয়ে যায় একটা প্রোটিন নষ্ট হয়ে গেছে বা টিউমার হয়ে গেছে ওই তার এগেনস্টে সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি তৈরি হয় তাহলে টাইপ ওয়ান ইমিউনিটি বা টাইপ টু ইমিউনিটি যেটা বললাম টাইপ ওয়ান ইমিউনিটি আমরা বলি সেল মিডিয়েট ইমিউনিটি নানান রকমের ই থাকে সাইটোকান ইনবল থাকে টাইপ টু ইমিউনিটি তো নানান রকম সাইটোকানিন এগুলো বললে মাথা খারাপ হয়ে যাবে যেমন আমি ধরি তোমাদেরকে অ্যান্টি অ্যান্টিজেন আপটেক হিউমোরাল ইমিউনিটি করতে গেলে প্রসেসিং এমএসি ওয়ান টি সেল রিসিপ্টার অ্যাসিয়েশন বিলিম সাইটকে দিচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন তৈরি করতেছে তাহলে হিউমোরাল ইমিউনিটি তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের এমএসি ক্লাস টু মলিকুল লাগে ইন্টারলিউকিন ফোর লাগে সিটি ফোর টি সেলস লাগে তাহলে হিউমোরাল ইমিউনিটি হলো 
তাহলে দেখো এই ম্যাক্রোফেজ টি সেল রিসিপ্টরস এবং এই যে সিডি ফোর এর টি সেল রিসিপ্টরস এবং ইন্টারলিউকিন ফোর এগুলো মিলিত যখন হয় তখন বিলিম্পোসাইটকে অ্যান্টিজেনটা দেয় তারা অ্যান্টিবডি তৈরি করে কিন্তু কোনো কারণে যদি এই এই এমএচি মলিকুল ওয়ান থাকে সিডি ফোর সেলস অথবা সিডি এইট সেলস হোক এখানে এবং তাতে যদি ইন্টারলিউকিন টু ইন্টারলিউকিন টুয়েলভ ইন বব থাকে তারা টি সেল টি সেলকে দেয় তারা সাইটোকান তৈরি করে সাইটোকান কীভাবে তৈরি হয় সেই সাইটোকানগুলো তারা আমি নেক্সটে ক্লোনাল প্রোলিফারেশনগুলো বলবো আজকাল বিস্তারিত না যাই এই দুটো স্লাইড তোমাদের মাথা নষ্ট করে দিবে এই যে সাইটোকানের বিষয়গুলো এগুলো ভুলে যাওয়া হতো আমি শুধু টাইপ টু ইমিউন রেসপন্স কেমনে তৈরি হয় সেটা বললাম যে টাইপ টু ইমিউন রেসপন্স হতে গেলে পারে এখানে এই জিনিসটা তো মাথায় রাখবা যে এম এচ এ ক্লাস ওয়ান মলিকুল লাগবে সিটি ফোর টি লিম্বো সাইড লাগবে এখানে সিটি ফোর টি লিম্বো সাইড লাগলে পারে যদি এম এচ ওয়ান মলিকুল থাকে ইন্টারলিউকিন টু ইন্টারলিউকিন টুয়েলভ থাকে অনেক সময় সিটি ফোর কেউ দেয় সিটি এইট কেউ দেয় সিটি ফোর কে দিলে পারো কি হবে তোমার ওই যে নুডুল তৈরি হবে স্যার সিটি ফোর এর পূর্ণরূপটা কি হবে স্যার সিটি ফোর তো তোমার সিটি ফোরটা কে তোমার হিউমোরাল ইমিউন রেসপন্স তৈরি করতেছে সেল মিডিয়েট ইমিউন রেসপন্স তৈরি করতেছে আগে ধারণা করা হয়তো যে সেল মিডিয়েট ইমিউন রেসপন্স তৈরি করতে গেলে পারে এখানে সিটি এইট টি সেল লাগে সিটি এইট এখন বলতেছে যে সিটি ফোর হিউমোরাল ইমিউন রেসপন্স তৈরি করে সেল মিডিয়েট ইমিউন রেসপন্স তৈরি করে অনেক সময় একটা অ্যান্টিজেন তারা নিজে ডেকে নিয়ে আসে সিডি এইট যখন সিডি এইটটা নিয়ে আসে তখন সেটা সাইটোটক্সিসিটি বলে এই সাইটোটক্সিসিটিটা আমরা যখন ডিটেলস বলবো তখন তোমরা বুঝতে পারবা যে বললাম না যতই ভিতরে যাবা ততই কমপ্লেক্স ম্যাকানিজম হবে বোঝার কঠিন হবে সুতরাং যদি হিমোনাল ইমিউন রেসপন্স হতে তোমার এটুক মনে রাখতে হবে যে টাইপ ওয়ান এম এচি মলিকুল টি হেল্পার এপিটপস এবং এই যে একটা এপিটপস আর সাথে ইন্টারলিউকিন টু এবং ইন্টারলিউকিন টুয়েলভ তাহলে হিম ছেলেমিটি ইমিউনিটি হবে আর যদি কোনো কারণে সিডি ফোর লিম্বোসাইট আছে এম এচ এ ক্লাস টু মলিকুল আছে আর এখানে একটা অ্যান্টিজেন আছে আর ইন্টারলিউকিন ফোর এটা একটা সাইটোকাইনের মতো ইন্টারলিউকিন ফোরটা তাদের যখন ইনভলভমেন্ট হয় এখানে হিউম্যান ইমিউন রেসপন্স হয় প্রচুর পুরানো ইমিউনোগ্লোবিন তৈরি বি সেলস ইমিউনোগ্লোবিন তৈরি তাহলে বি সেল সার্ফেসে ইমিউনোগ্লোবিন আছে এগুলো রিসিপ্টর এক একটা বি সেলস প্রচুর পরিমাণ ইমিউনোগ্লোবিন তৈরি করে আমার মনে হয় যে এই অ্যান্টিজেন কিভাবে তৈরি করে এইটুকু হিউমোরাল ইমিউনিটি সেলমেট ইমিউন রেসপন্স তোমাদের বললাম টোটাল সিলেকশন থিওরিটা আজকে বলবো না নেক্সট টাইমে বলবো তোমরা টোটাল সিলেকশন থিওরিটা যখন বুঝবা তখন এই যে হিউমোরাল ইমিউনিটি এবং সেল মিরাটি ইমিউনিটির বেসিক ম্যাকানিজমগুলো বুঝবা তো আমি তোমাদেরকে এটি মেল করে দিচ্ছি তোমরা ডিটেলস দেখো দেখলে পারে কালকে যদি আমি চেষ্টা করবো সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরে আসতে তোমাদের ক্লাসে কালকে যে একটু আমাদের একটা মিটিং আছে শহরে যেতে হবে আশা করছি হয়তো সাড়ে সাতটার দিকে তোমাদের সাথে কথা বলবো হ্যাঁ আর আজকে আমি যে ক্লাসগুলো নিলাম দেখো এর ভিতরে তোমাদের কোনো জানার কিছু আছে কিনা স্যার একটা বিষয় একটু যদি রিপিট করতেন मानसिकार मान कहु आ যদি একটা যদি অ্যান্টারমিনাল যায় একটা যদি সি টার্মিনাল যায় আর উপরে যদি হাইড্রোক্সি টার্মিনাল থাকে নিচে একটা লং চেইন থাকে এই লং চেইনের ভিতরে শেষে যে অংশটা থাকে তার উপর ভিত্তি করে সেটা পজিটিভ চার্জ না নেগেটিভ চার্জ যেমন তোমার আর্জিনিন অ্যামোনিসিল স্ট্রাকচার দেখবা এটা পজিটিভ চার্জ অ্যামোনিসিল কেন ওই যে লং চেইন যেটা থাকে একটা কার্বনের বাহুর সাথে আটকানো ওই শেষে মিথেন গ্রুপটাই থাকে সেখানে পজিটিভ চার্জ থাকে আর 
ड्रईंगे प्रोटीन गो मिलित नष्ट डिमेर प्राइमरिंग टार्गेट कर बुजते टेक्नोलॉजी शेष तब अनेक कम्पानी खाली 
ওই বক্সটা আবার তুমি ডিপে রাখো দেখো যে ভরে গেছে তার মানে কি যখন আইসিং হয় তখন ভলিউম বাড়ে আর যখন থ্রোয়িং হয় ভলিউম কমে যায় এই ফ্রিজিং থ্রোয়িং এর কারণে যখন ভলিউম বাড়ে কমে এই প্রেসারে প্রোটিন নিউক্লিয়াস এ ডিনেচার করে ভেঙে যায় আরএনএ সবচেয়ে বেশি আনস্টেবল কারণ আরএনএ সিঙ্গেল স্ট্যান্ডেড তোমরা এগুলো যে বেসিক জিনিসগুলো আছে তোমরা অনলাইনে দেখে শিখে নিবা তাহলে তোমাদের মলিকুলার বায়োটেকনোলজি বা ভবিষ্যতে যারা হাই স্টাডিজ করবা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে এগুলো কিন্তু তোমাদের লাগবে তোমাদের কি আরো কোনো কিছু জানার আছে কিনা আজকে যেটুকু কথা বললাম বিগত ক্লাসে যেটুকু কথা বললাম তাহলে তোমরা নেক্সট ক্লাসে আগামীকাল যদি দেখা হয় একটু দেখে নিও আমি হয়তো কালকে এই বেসিক ইনফরমেশন গুলো শেষ করে এরপরে স্পেসিফিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি তারপরে হাইপো ইমিউনিটি অথবা হাইপার ইমিউনিটি অটো ইমিউনিটি তিনটা ক্লাস লাগবে বলতে আর কিছু সিরোলজিক্যাল টেস্ট সম্বন্ধে বলতে আর তিন চারটা ক্লাস লাগবে হয়তো তোমাদেরকে সিরোলজিক্যাল দুই তিনটা টেস্টের ডিটেলস ম্যাকানিজম বলবো যাতে করে তোমরা একটু ম্যাক্রোবায়োলজি বা ভবিষ্যতে যখন অ্যাপ্লাইড সায়েন্সে যাবা সেগুলো পড়াশোনা করে বেসিক ইনফরমেশনগুলো দিয়ে তোমরা কাজ করতে পারো ঠিক আছে জি স্যার তোমাদের সবার শুভেচ্ছা থাকলো ভালো থাকো ইনশাল্লাহ টেক কেয়ার হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম